യേശയ്യ അധ്യായം അൻപത്തി അഞ്ച് ദാഹാർത്തരെ ജലാശയത്തിലേക്ക് വരുവിൻ നിർധനൻ വന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കട്ടെ വീഞ്ഞും പാലും സൗജന്യമായി വാങ്ങിക്കൊള്ളുക ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ എന്തിനും പണം മുടക്കുന്നു സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയല്ലാതെ എന്തിന് അധ്വാനിക്കുന്നു എൻ്റെ വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക നന്നായി ഭക്ഷിക്കുകയും വിശിഷ്ട ഭോജ്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുക എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് എൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുവിൻ നിങ്ങൾ ജീവിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ശാശ്വതമായ ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കും ദാവീദിനോടെന്ന പോലെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ സ്ഥിരമായ സ്നേഹം കാട്ടും ഇതാ ഞാൻ അവനെ ജനതകൾക്ക് സാക്ഷിയും നേതാവും അധിപനമാക്കിയിരിക്കുന്നു നിനക്ക് അജ്ഞാതമായ ജനതകളെ നീ വിളിച്ചുകൂട്ടും നിന്നെ അറിയാത്ത ജനതകൾ നിൻ്റെ അടുക്കൽ ഓടിക്കൂടും എന്തെന്നാൽ നിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിശുദ്ധൻ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു കർത്താവിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന ഇപ്പോൾ തന്നെ അവിടുത്തെ അന്വേഷിക്കുവിൻ അവിടുന്ന് അരികെയുള്ളപ്പോൾ അവിടുത്തെ വിളിക്കുവിൻ ദുഷ്ടൻ തൻ്റെ മാർഗവും അധർമ്മി തൻ്റെ ചിന്താഗതികളും ഉപേക്ഷിക്കട്ടെ അവിടുത്തെ കരുണ ലഭിക്കേണ്ടതിന് അവൻ കർത്താവെങ്കിലേക്ക് തിരിയട്ടെ നമ്മുടെ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിയട്ടെ അവിടുന്ന് ഉദാരമായി ക്ഷമിക്കും കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടേതുപോലെയല്ല നിങ്ങളുടെ വഴികൾ എൻ്റേതുപോലെയുമല്ല ആകാശം ഭൂമിയേക്കാൾ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു അതുപോലെ എൻ്റെ വഴികളും ചിന്തകളും നിങ്ങളുടേതിനേക്കാൾ ഉന്നതമത്രേ മഴയും മഞ്ഞും ആകാശത്തു നിന്നും വരുന്നു അങ്ങോട്ട് മടങ്ങാതെ ഭൂമിയെ നനയ്ക്കുന്നു അത് സസ്യങ്ങൾ മുളപ്പിച്ച് ഫലം നൽകി വിതയ്ക്കാൻ വിത്തും ഭക്ഷിക്കാൻ ആഹാരവും ലഭ്യമാക്കുന്നു എൻ്റെ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വാക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ഫലരഹിതമായി അത് തിരിച്ചു വരില്ല എൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം അത് നിറവേറ്റും ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യം വിജയപ്രദമായി ചെയ്യും നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ പുറപ്പെടും സമാധാനത്തിൽ നയിക്കപ്പെടും മലകളും കുന്നുകളും നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ആർത്തുപാടും വനവൃക്ഷങ്ങൾ കൈകൊട്ടും മുൾച്ചെടിക്ക് പകരം സരളവൃക്ഷവും കാരയ്ക്ക് പകരം സൗഗന്ധികവും മുളയ്ക്കും ഇത് കർത്താവിന് ഒരു സ്മാരകവുമായിരിക്കും ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ശാശ്വത സ്മാരകം Chapter 55 All you who are thirsty come to the water you who have no money come receive grain and eat come without paying and without cost drink wine and milk why spend your money for what is not bread your wages for what fails to satisfy heed me and you shall eat well you shall delight in rich fare come to me heedfully listen that you may have life I will renew with you the everlasting covenant the benefits assured to David as I made him a witness to the peoples a leader and commander of nations so shall you summon a nation you knew not and nations that knew you not shall run to you because of the Lord your God the holy one of Israel who has glorified you seek the Lord while he may be found call him while he is near Let the scoundrel forsake his way and the wicked man his thoughts let him turn to the Lord for mercy to our God who is generous in forgiving for my thoughts are not your thoughts nor are your ways my ways says the Lord as high as the heavens are above the earth so high are my ways above your ways and my thoughts above your thoughts For just as from the heavens the rain and snow come down and do not return there till they have watered the earth making it fertile and fruitful giving seed to him who sows and bread to him who eats so shall my word be that goes forth from my mouth it shall not return to me void but shall do my will achieving the end for which i sent it yes in joy you shall depart in peace you shall be brought back Mountains and hills shall break out in song before you and all the trees of the countryside shall clap their hands in place of the thorn bush the cypress shall grow instead of nettles the myrtle this shall be to the lord's renown an everlasting imperishable sign